హాయ్ అందరికి నమస్తే వెల్కమ్ టు ది తెలుగు టెట ఛానల్ సో ఈ వీడియో సిరీస్లో అయితే మనం నైన్త్ క్లాస్కి వచ్చినటువంటి సెమిస్టర్ టూ మ్యాథమెటిక్స్ అయితే రివ్యూ చేస్తున్నాం రివ్యూ కాదండి ప్రతి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అండ్ కాన్సెప్ట్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా ఎలా ఆన్సర్ రాయాలి ఎగ్జామ్లో అనేది ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్లైకన్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ట్రయాంగిల్స్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ చాప్టర్లో ముందుగా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి సో ట్రయాంగిల్స్ని మనం రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సైడ్స్ భుజాల ఆధారంగా వర్గీకరిస్తాం ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆల్సో ఫస్ట్ సైడ్స్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తే త్రీ సైడ్స్ కానీ ఈక్వెల్గా ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ చూసారా త్రీ సైడ్స్ కూడా మీకు ఈక్వెల్గా ఉన్నాయి ఇలా త్రీ సైడ్స్ కానీ ఈక్వెల్గా ఉంటే వాటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తాం సమబాహ త్రుజం అంటాం అలా ఇక రెండు అలా కాకుండా కేవలం రెండు భుజాలు మాత్రమే సమానంగా ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం చూసారా టూ సైడ్స్ అయితే ఈక్వల్గా ఉన్నాయి టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని మనం ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తాం ఇక థర్డ్ వన్ వచ్చేసి త్రీ సైడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయనుకోండి సో దాన్ని ఏమంటాం స్కాలన్ ఓకేనా దాన్ని మనం స్కాలన్ ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తాం సో సమబాహ త్రిభుజం సమద్విబాహ త్రిభుజం వివేషం బాహ త్రిభుజం అని పిలుస్తాం ఇలా ట్రయాంగిల్స్ని బేసిస్ అండ్ సైడ్ మనం క్లాసిఫై చేస్తాం అనమాట ఇక తర్వాత వచ్చేసి మనం యాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకుని టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ సో యాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకుంటే ఇఫ్ వన్ యాంగిల్ ఇస్ నైంటీ డిగ్రీస్ దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రైట్ యాంగులర్ ట్రయాంగిల్ సో ఏదైనా ఒక కోణం కానీ తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే దాన్ని లంబకోణ త్రిభుజము రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తాం లేదు అన్ని కోణాలు కూడా నైంటీ కన్నా తక్కువే ఉన్నాయనుకోండి సో అన్ని యాంగిల్స్ కూడా నైంటీ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఎక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం సో ఆల్ త్రీ యాంగిల్స్ ఆర్ ఎక్యూట్ ఇక థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ వన్ యాంగిల్ సో ఏదైనా ఒక యాంగిల్ అనేది అబో నైంటీ ఉందనుకోండి దాన్ని ఏమంటే అచ్చూస్ యాంగిల్ అని పిలుస్తాం అలా ఉంటే ట్రయాంగిల్ మనం అచ్చూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తాం ఇలా మనం సైడ్స్ని బేస్ చేసుకునే త్రీ టైప్స్ కానీ అండ్ యాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకునే త్రీ టైప్స్ కానీ కూడా మనం డివైడ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గుర్తుండాల్సింది కాంగ్రియన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి మీకు త్రీ షేప్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి సర్కిల్ స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగిల్ రెండు చూడడానికి ఎలా ఉందని చూడండి షేప్ ఒకేలా ఉంది సైజ్ కూడా ఒకేలా ఉంది షేపు సైజు ఒకేలా ఉన్నాయనుకోండి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం కాంగ్రియంట్ ఫిగర్స్ అని పిలుస్తాం సో కాంగ్రియంట్స్ మీన్స్ సో ఎవరైనా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది వాట్ ఈస్ కాంగ్రియన్సీ సింపుల్ చెప్పాలి ఫిగర్ హ్యావింగ్ సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ సైజ్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ ఓకే ఒకే ఆకారము ఒకే పరిమాణము సేమ్ షేప్ అండ్ సేమ్ సైజ్ ఉంటే దాన్ని కాంగ్రియంట్ ఫిగర్స్ అని పిలుస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రయాంగిల్స్కి వచ్చేసరికి కాంగ్రియంట్ ఎలా అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఏబిఏ మీకు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బిసి 5 సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఏసీ అనేది సిక్స్ సెంటీమీటర్ తీసుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం మరో ట్రయాంగిల్ అయితే చూడండి ఇక్కడ యాంగిల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సెవెంటీ డిగ్రీస్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని సారీ థర్టీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాం అనమాట సో దీన్నే మనం ఏం చేస్తాం సేమ్ జిరాక్స్ తీసాం ఏం చేసాం సేమ్ జిరాక్స్ సేమ్ అలాంటి బొమ్మే మళ్ళీ ఏబిసి తయారు చేసాం సేమ్ డైమెన్షన్స్ అయితే ఉన్నాయనుకుందాం సో ఈ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ యొక్క సెకండ్ పీక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్ని తీసుకొని ఈ రెండు కాంగ్రియంట్ అవ్వాలి అనుకున్నాం అనుకోండి సో ఏబిసి ట్రయాంగిల్ అనేది పీక్యూఆర్కి కాంగ్రియంట్ అవ్వాలంటే రూల్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ ఏముంది ఏబికి ఈక్వల్గా పీక్యూ ఉండాలి ఎస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అదేవిధంగా బీసీకి ఈక్వల్గా క్యూఆర్ ఉండాలి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం పిఆర్కి ఈక్వల్గా సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఏసీలో ఉన్నది కాబట్టి ఉండాలి ద సేమ్ టైం అదేవిధంగా యాంగిల్స్ కూడా యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ పి అదే యాంగిల్ బి యాంగిల్ క్యూ యాంగిల్ సి యాంగిల్ ఆర్ సో త్రీ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి త్రీ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో ఇలా ఉంటే సో చూసారు కదా సైడ్ ఏబి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు సైడ్ పిక్యూ అట్ ద సేమ్ టైం సైడ్ బిసి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు సైడ్ క్యూఆర్ అండ్ అండ్ సైడ్ ఏసి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు సైడ్ పిఆర్ అట్ ద సేమ్ టైం యాంగిల్ ఓకే యాంగిల్స్ కూడా మనకి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తామంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ సో సర్వసమానైనటువంటి రెండు
కరస్పాండింగ్ అంటే ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండాలి అని అర్థం అనమాట సో ఇలా మనం ఏమంటాం ఇక్కడ మనకి కాంగ్రియన్సీ ఉండేటప్పుడు అంటే రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంగ్రియంట్ అయ్యేటప్పుడు వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ కూడా కాంగ్రియంట్గా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు యాంగిల్ పీ యాంగిల్ బి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు యాంగిల్ క్యూ అండ్ యాంగిల్ సి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు యాంగిల్ ఆర్ సో కాంగ్రియంట్ యాంగ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ కాంగ్రియన్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ కాబట్టి కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ అండ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆల్సో కాంగ్రియంట్ అంటే అనురూప భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి అనురూప కోణాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుందాం ఎనీ షేప్ ఆఫ్ అండ్ సైజ్ అలాగే ఇంకో ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం పిక్యూఆర్ సో ఈ రెండు కాంగ్రియంట్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏముందా దేర్ ఆర్ సిక్స్ డిఫరెంట్ వేస్ of planning placing one triangle over the other among the two sets of verticals or verticals of triangles ante ikkada meeku abc triangle undu kada so abc triangle yokka order ni vertices ni orders teeskoni pq ani innu rakala ga raayochu ante six different ways lo express cheyochu for example so for example abc ni manam compare chestunnam so pqr so ee pqr ni manam jumbling cheyochu చూడండి ఇక్కడ పిక్యూఆర్ ఉంది కదా పిక్యూఆర్లో మీరు ఆర్క్యూని జంబ్లింగ్ చేశారనుకోండి పిఆర్క్యూ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సేమ్ క్యూపిఆర్ అలాగే క్యూపిఆర్లు మళ్ళీ ఏం చేయొచ్చు మీరు క్యూఆర్పిగా మార్చవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏబిసి ఈజ్ ఆర్పిక్యూ అని రాశారు అండ్ ఆర్పిక్యూని కూడా మీరు జంబ్లింగ్ చేసి ఆర్క్యూపీకి ఒకటి రాయచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మీకు సిక్స్ డిఫరెంట్ వేస్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ని ఇంకో ట్రయాంగిల్తో కాంగ్రియంట్ అని చూపించేటప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మీరు చెప్పవచ్చు అంటే సిక్స్ డిఫరెంట్ వేస్లో చెప్పవచ్చు అంటే కాంగ్రియంట్ ఇమేజ్ చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వెటిసెస్ ఆర్డర్ కూడాను ఒకేలా ఉండాలి లేదనుకుంటే ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఏబిసి తీసుకున్నాం పిక్యూఆర్ తీసుకున్నాం సో ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి కాంగ్రియంట్ ఈచ్ అదర్ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉన్నాయి కాంగ్రియంట్గా ఉన్నాయి సో ఒకవేళ మీరు పెట్టేసి ఆర్డర్ చెప్పలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్నారు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నారు ట్రయాంగిల్ క్యూఆర్పి తీసుకున్నారు సో కంపేర్ చేస్తే రెండు ఏమున్నాయి షేప్లు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఆఫ్కోర్స్ సైజ్ ఈక్వల్గా ఉండొచ్చేమో కానీ షేప్ అయితే మారిపోయింది ఇంకో కాంగ్రియంట్ కావు సో ఏబిసి ఈజ్ నాట్ కాంగ్రియన్ టు క్యూఆర్పి అని చెప్తాం సో ఆర్డర్ అనేది సమాన్ ఇక రెండోది సో అదే ట్రయాంగిల్ ఏం చేస్తాం ఆర్పిక్యూగా మార్చాం అనమాట సో చూడండి ఆర్పుతుందా అవ్వదు కాబట్టి అగైన్ ఏబిఈస్ ఈజ్ నాట్ కాంగ్రియన్ టు ఆర్ పిక్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం దే ట్రయాంగిల్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం పిక్యూఆర్గా రాసాం ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ సేమ్ షేప్లో ఉన్నాయి సేమ్ సైజ్లో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు కాంగ్రియంట్ అవుతుంది సో కాంగ్రియన్స్ చెప్పేటప్పుడు వెటిసెస్ ఆర్డర్ అనేది చాలా కంపల్సరీ చెప్పచ్చు సో ఇలా మనకి సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ టోటల్గా సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ని రొటేట్ చేశాను చూడండి ఇంతకుముందు ఏబిసి అనేది పిక్యూఆర్ ఉండేది ఇప్పుడు పిఆర్క్యూ చేశాను సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఏబిసి పిక్యూఆర్ అనేది మనకి ఏ కాంగ్రియేట్ అవుతుందని తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసాం దీన్ని వెట్టిసేసిన ఆర్డర్ మార్చాం అగైన్ మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం అవుతుందా కాదు ఏబిఈస్ నాట్ కాంగ్రియన్ టు ఆర్క్యూపి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో మళ్ళీ రొటేట్ చేద్దాం క్యూపిఆర్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు చూద్దాం సో అవుతుందా ఇక్కడ కూడా కాదు సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అండ్ లాస్ట్ మోడల్ ఓకే యాంగిల్ పిఆర్క్యూ సో అవుతుందా కాదు అంటే మనకి ఒక రెండు ఒక ట్రయాంగిల్ రెండు ట్రయాంగిల్స్ మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు వెటెసెస్ ఆర్డర్ అనేది మనం ఎన్ని రకాలుగా రాయచ్చు సిక్స్ టైప్స్ రాయచ్చు బట్ అందులో ఒకటి మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది బట్ సమ్ ట్రయాంగిల్స్కి మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో వీ అబ్జర్వ్ దట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ పిక్యూఆర్ కాంగ్రియంట్ ఫర్ ఏబిసి పిక్యూఆర్ దేర్ ఫోర్ వీ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ వెటిసెస్ ఆర్డర్స్ మనం చూసుకొని రాస్తున్నాను అనమాట అయితే కొన్నిసార్లు మనం చూద్దాం కన్సిడర్ టూ ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్స్ ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఏ ఆర్డర్ రాసినా అంటే సిక్స్ ఆర్డర్స్ కూడా మీకు ఏమవుతాయి కాంగ్రియంటే అవుతాయి అనమాట గుర్తుపెట్టుకొని పిక్యూఆర్ అండ్ పిక్యూఆర్ అనేది మీకు కాంగ్రియేట్ అవుతుంది నౌ సెకండ్ టైం ఏం చేద్దాం వెటిసేషన్ రొటేట్ చేద్దాం క్యూఆర్పి చెక్ చేద్దాం సో ఇది కూడా మీకు కాంగ్రియంట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఆర్పిక్యూ సో ఇది కూడా మీకు కాంగ్రియంట్ అవుతుంది సో అంటే మీకు ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్కి వచ్చేట
సో మీరు ఇక్కడ వెటిసేషన్ అలా చేస్తూ చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా మీకు ఏమవుతుంది కాంగ్రియంట్ అవుతుంది సో ఈక్లోటర్ ట్రయాంగిల్లో మొత్తం సిక్స్ కాంగ్రియన్ కాంగ్రియంట్ వేస్ ఉంటాయి అనమాట గుర్తుపెట్టుకుంటారు సో టూ ఈక్లోటర్ ట్రయాంగిల్స్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ ఫర్ ఆల్ సిక్స్ కరస్పాండెన్సెస్ ఆరు కరస్పాండెన్సెస్ కూడాను ఈక్లోటర్ ట్రయాంగిల్స్ ఏమవుతాయి కాంగ్రియంట్ అవుతాయి సో సఫీషియంట్ కండిషన్స్ ఫర్ ది కాంగ్రియంట్స్ ఆఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ రెండు ట్రయాంగిల్స్ అనేవి కాంగ్రియంట్ అవ్వాలంటే ఏమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడైతే కండిషన్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం వి నో దాట్ సిక్స్ కండిషన్స్ త్రీ పెయిర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అండ్ త్రీ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిటర్మైన్ ది కాంగ్రియన్సీ ఆఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ టూ ట్రయాంగిల్స్ని మనం కాంగ్రియంట్ అని చెప్పాలంటే మనకి ఆరు కండిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అందులో త్రీ పెయిర్ అంటే మూడు జతల భుజాలను సమానం వాళ్ళు చూపించాలి సైడ్స్నైనా ఈక్వల్ చేయాలి లేదా త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్నైనా ఈక్వల్ చేస్తూ చెప్పగలగాలి ఈ త్రీ పెయిర్స్ సైడ్స్ని త్రీ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ని కన్సిడర్ చేసి మనం కాంగ్రియన్స్ని ప్రూవ్ చేస్తాం అనమాట సో రైట్ ఆ సిక్స్ కండిషన్స్ చూద్దాము అయితే అన్ని వేళ కూడా సిక్స్ కండిషన్స్ అవసరం ఉంటాయా అంటే అవసరం ఉండదు ఎన్ని త్రీ కండిషన్స్ ఆర్ ఇనఫ్ సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ కండిషన్స్ ఓన్లీ త్రీ కండిషన్స్ ఆర్ సఫిషియంట్ ఫర్ డిటర్మైన్ ది కండి కాంగ్రియన్సీ ఆఫ్ ది టూ ట్రయాంగిల్స్ సో సిక్స్ కండిషన్స్ ఉండేటప్పుడు కూడాను మనకి త్రీ సరిపోతాయి ఇక్కడ త్రీ కండిషన్స్ సరిపోతాయి సో వెన్ దీస్ త్రీ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ది అదర్ త్రీ ఆటోమేటిక్లీ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ సో సిక్స్ కండిషన్లో మనం త్రీ కండిషన్స్ని మనం సాటిస్ఫై చేస్తే సో రిమైనింగ్ ఏమవుతాయి ఆటోమేటిక్గా సాటిస్ఫై అవుతాయి హ్యాన్స్ ద ట్రయాంగిల్స్ బికమ్ కాంగ్రియంట్ సో కాబట్టి సో దీస్ సఫిషియంట్ కండిషన్స్ విల్ బీ రిఫర్ టు యాజ్ టెస్ట్ ఆఫ్ కాంగ్రియన్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఓకేనా వీటిని మనం ఏమంటాం టెస్ట్ ఆఫ్ కాంగ్రియన్సీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా లెట్స్ గో ఫర్ ది ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎస్ఏఎస్ క్రైటీరియా సో క్రైటీరియాస్ అంటాం కదా మొత్తం మనకి సిక్స్ టెస్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా దీంట్లో క్రైటీరియా ఉంచుతాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి క్రైటీరియా ఆఫ్ కాంగ్రియన్సీలో ఫస్ట్ వన్ ఎస్ఏఎస్ కాంగ్రియన్స్ వాట్ ఇట్ గివ్స్ అస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వెన్ టూ సైడ్స్ ఆర్ అండ్ ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ అండ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ టు కరస్పాండింగ్ టూ సైడ్స్ అండ్ ది ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది అదర్ ట్రయాంగిల్ దెన్ దీస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ అంటే రెండు ట్రయాంగిల్స్ తీసుకొని ఆ రెండు ట్రయాంగిల్స్లో రెండు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వెల్ అవుతూ ఒక యాంగిల్ కూడా వాటి మధ్యలో ఉండే ఒక యాంగిల్ కూడా మీకు ఈక్వెల్గా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్స్ ఏమవుతాయి కాంగ్రియంట్ అవుతాయి చూద్దాం సార్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ అని రెండు ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నాం ఓకే టూ సైడ్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ యాంగిల్ అంటాం టూ సైడ్స్ చూద్దాం ఇందులో ఏబిసిలో ఏబి అండ్ పిక్యూలో పిక్యూఆర్లో పిక్యూ అండ్ ఏబిసిలో బీసీ అండ్ పిక్యూఆర్లో క్యూఆర్ ఇక్కడ ఈక్వెల్ ఇక్కడ మీకు డబుల్ లైన్తో చూపించి జరిగింది ఉంటూ ఇంకా కండిషన్ ఏం చెప్పండి ఇంక్లూడింగ్ యాంగిల్ సో ఇంక్లూడింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది అదర్ ట్రయాంగిల్ సో సో యాంగిల్ కూడా చూసారు కదా టూ సైడ్స్ మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ కూడా సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో మీకు ఏం చేశారు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఈ యాంగిల్ని కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈక్వెల్ అని చూపిస్తున్నారు సో కాబట్టి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ పిక్యూఆర్ సైడ్ ఏబి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు సైడ్ పిక్యూ సో మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఆల్రెడీ అంటే క్వశ్చన్లో మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ ఏబిసి ఈజ్ యాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈజీ కాంగ్రియన్ టు యాంగిల్ పిక్యూఆర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ బీసీ ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు సైడ్ క్యూఆర్ ఇది కూడా మనకు తెలిసింది ఎందుకు తీరంలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆటోమేటిక్గా దీన్ని బట్టి ఏమవుతాయి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిస్ కాంగ్రియన్స్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఎస్ఏఎస్ క్రైటీరియా సో ఎస్ఏఎస్ టెస్ట్ ప్రకారం ఏమవుతుంది ట్రయాంగిల్ ఏబిసిస్ కాంగ్రియన్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూర్ అవుతుంది అనమాట ఇక సెకండ్ వన్ చూద్దాం క్రైటీరియా ఆఫ్ ది కాంగ్రియన్స్లో సెకండ్ వన్ చూద్దాం సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఏఎస్ఏ క్రైటీరియా ఏఎస్ఏ క్రైటీరియా అంటే ఏంటి యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్ అని చెప్తాం సో మనం ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే వెన్ టూ యాంగిల్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ సైడ్ ఆఫ్ వన్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ కాంగ్రియన్ టు కరస్పాండింగ్ టు యాంగిల్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ది అదర్ ట్రయాంగిల్ దెన్ దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ సో ఏంటి ఇక్కడ
సైడ్ కూడా తీసుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ ఏం తీసుకుందాం ఇక్కడ బీసీ తీసుకుందాం సో బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అయింది అనుకోండి చూసారు కదా యాంగిల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ క్యూ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ది కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అండ్ ది అలాంగ్ విత్ సైడ్ బీసీ కూడాను క్యూఆర్కి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్స్ ఏమవుతాయో చూడండి ఇంక్లూడింగ్ సైడ్ అనమాట సో అప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్స్ ఏమవుతాయి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ పిక్యూఆర్ యాంగిల్ బిజి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు యాంగిల్ క్యూ యాంగిల్ బీ సారీ సైడ్ బీసీ ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు సైడ్ క్యూఆర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యాంగిల్ సి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు యాంగిల్ ఆర్ ఓకే దెన్ యాజ్ పర్ ఏఏఎస్ఏ క్రైటీరియా ట్రయాంగిల్ ఏబిజి ఈస్ కాంగ్రియన్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ అనమాట ఓకే ఇలా మనం చెప్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి థర్డ్ కాంగ్రియన్స్ చూస్తుంటే ఎస్ ఏ ఏ క్రైటీరియా సో సైడ్ యాంగిల్ యాంగిల్ క్రైటీరియా అంటారు డెఫినేషన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వెన్ ఏ సైడ్ అండ్ యాంగిల్ ఎడ్జసెంట్ టు ఇట్ అండ్ ది యాంగిల్ ఆపోజిట్ టు ఇట్ ఆ వన్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ రెస్పెక్టివ్లీ కాంగ్రియన్ టు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్ అడ్జసెంట్ టు ఇట్ అండ్ ది యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ టు ది అదర్ ట్రయాంగిల్ దెన్ ద ట్రూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ చూడండి ఇక్కడ కండిషన్ జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఒక మాట అయితే చెప్పాడు ఏ సైడ్ ఆఫ్ వన్ ట్రయాంగిల్ కాంగ్రియన్ టు కరస్పాండింగ్ సైడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏబి సైడ్ తీసుకుందాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ తీసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ ఇంకేమన్నాడు యాంగిల్ ఎడ్జసెంట్ టు ఇట్ సో దీనికి ఎడ్జసెంట్గా ఉండే ఒక యాంగిల్ ఆపోజిట్లో ఉండే మరో యాంగిల్ సో ఇక్కడ చూడండి సైడ్ కదా ఈక్వల్గా ఉంది దీనికి ఎడ్జసెంట్గా ఉండే యాంగిల్ ఏం తీసుకుందాం ఏబీకి ఎడ్జసెంట్గా ఉంది బి తీసుకుందాం యాంగిల్ బి తీసుకుందాం అట్ ద సేమ్ టైం పిక్యూకి ఎడ్జసెంట్గా ఉండే యాంగిల్ క్యూ తీసుకుందాం సో యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ క్యూ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్కి ఆపోజిట్ ఉండేది ఏమవుతుంది చెప్పండి ఏబీకి ఆపోజిట్ యాంగిల్ సి అవుతుంది సో ఇక్కడ సి అండ్ అదేవిధంగా పిక్యూకి ఆపోజిట్ ఆర్ అనమాట సో యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అయింది అనుకోండి సో అప్పుడు ఈ రెండు ఫిగర్స్ ఏమవుతాయి కాంగ్రియంట్ అవుతాయి ఇన్ ఏబిసి అండ్ పిక్యూ ఆర్ ట్రయాంగిల్స్ సైడ్ ఏబి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు సైడ్ పిక్యూ సో అండ్ యాంగిల్ బి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు యాంగిల్ క్యూ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ యాంగిల్ సి ఈజ్ కాంగ్రియన్ టు యాంగిల్ ఆర్ దెన్ యాజ్ పర్ ది ఎస్ఏఏ క్రైటీరియా దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ విల్ బి కాంగ్రియంట్ and next one criteria is yes 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 criteria so that means me direct ga cheppochu oka triangle lo moodu bhujalu vaati anurupam moodu bhujalu unde atatu rendu trijam samanam ainatlayite rendu kuda sara samanal avutayi when three sides of one triangle are congruent with corresponding three sides of another triangles then the two triangles are congruent ఒక త్రిభుజంలో మూడు భుజాలు వరుసగా రెండవ త్రిభుజంలోని మూడు భుజాలకు సమానమైతే వాటిని సర సమానాలు అంటారు సో ఏబిసి అండ్ పిక్యూఆర్ తీసుకుందాం పిక్యూఆర్ సో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యా ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ సో నెక్స్ట్ వన్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఆర్ సో త్రీ సైడ్స్ అనేవి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి ఆ రెండు త్రిభుజాలు కూడా మీకు సర సమానాలు అవుతాయి దీన్ని ఎస్ 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 క్రైటీరియా అని పిలుస్తాం అండ్ లా గెట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ చూద్దాం ఒకసారి క్రైటీరియా ఆఫ్ కాంగ్రెస్ లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆర్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ మీన్స్ రైట్ యాంగిల్ హైపోటెనిస్ అండ్ సైడ్ అనమాట సో దీని డిఫరెన్స్ చూద్దాం టూ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రియన్ ఇఫ్ ది హైపోటెనిస్ అండ్ ఎ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఆర్ కాంగ్రియన్ టు ది హైపోటెనిస్ అండ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ది అదర్ ట్రయాంగిల్ సో రెండు రైట్ యాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ సో వన్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ అనేసరికి వన్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో హియర్ వీ కెన్ ఈజీలీ సే యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ క్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హైపోటెనిస్ చెక్ చేయాలి ఈ సో మొదటి ట్రయాంగిల్ ఆపోజిట్ అంటే రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్లో ఉండేదాన్ని మనం హైపోటెనిస్ అంటాం హైపోటెనిస్ ఏజీ అండ్ నెక్స్ట్ దానిలో హైపోటెనిస్ పిఆర్ సో ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ పిఆర్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి రైట్ యాంగిల్ అలాగే ఈక్వల్ ఉంటుంది ఇంకేదైనా ఒక సైడ్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమైనా చూడండి రైట్ యాంగిల్ ఈక్వల్గా ఉంది అండ్ బీ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఆర్ హైపోటెనిస్ ఈక్వల్ చూపించారు అండ్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అని కూడా చూపించారు సో బై దీస్ కండిషన్స్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ పిక్యూఆర్ యాంగిల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్
ఓకేనా సో ఇవి మనకు ఉండేటటువంటి కాంగ్రియన్స్ రావాల్సిన ఒకసారి క్విక్గా మరొకసారి చూసుకుందాం ఎస్ఏఎస్ క్రైటీరియా ఏఎస్ఏ క్రైటీరియన్ ఏఏఎస్ క్రైటీరియన్ అండ్ ఎస్ఎస్ఎస్ క్రైటీరియన్ అండ్ లాంచ్ వన్ ఆర్హెచ్ఎస్ రూల్ సో ఇవి మనకు ఉండేటటువంటి ఇదనమాట ఇక క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలు అయితే మేము ముందుకు తీసుకొస్తాను సో ఈ వీడియో పైన మీకు ఎలా ఉంది సో మీ యొక్క కామెంట్స్ అయితే ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ గాస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్